போவே <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 டேய் நான் ஃபைட்டர் ஹோட்டல்ல குக் வேலைய பாக்குறாரு டேய் இல்ல கேக்குறா குக் வேலைய நீங்க பாக்குறீங்க இல்ல பா அது பேடி தோடிக்குறாரா இல்ல பா அது ஹோட்டல்ல சர்வர் வேலைய பாக்குறாரா ஒரு சீஃப் கேஸ்ட் கேக்குற மாதிரியே கேக்குற நீ கொஞ்ச நேரம் நீ திட்டிட்டு நான் போய் வரேன் என்னங்க நீ வெல் எஜுகேட்டட் சார் யூ ஆர் எஜுகேட்டட் पर्सन அது பேச்ச வாக்குல ஆமாமா இவமன்ற அவ மூஞ்ச பார்த்தா தெரியலங்கற சரி 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 சார் நான் அந்த பொண்ணு திட்டு சார் உங்களுக்கு திட்ட மாதிரி நீ ஃபீல் பண்ணி இப்போ உங்களை டைரக்டா திட்டு நான் ஏன்டா அறிவு இல்லையா அப்படி கேக்கலாம் நான் அப்படி பேசுறேன் சார் அந்த பொண்ணு பார்த்து திட்டு சார் அறிவு இல்லையா உங்களுக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 நிறைய மாத்தணும் சட்டத்திட்டங்கள் நிறைய மாத்தணும் சீமா மாத்தணும் சார் இங்க டீ தர மாட்டாங்க சார் 10 மணிக்குலாம் கரெக்ட்டா மாத்து டீ தரங்கறன்றது இல்ல நீ பேட்டி எடுக்க ஆரம்பிங்க நான் எடுக்க ஓ இத மாத்த சொல்லியா நீங்க ரைட் சார் ஓகே கேமரா ரெடி பண்ணீங்க சார் போலாம் கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் சார் கேமரா டீ சாப்பிட போயிருந்தாங்க வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் நம்மள இங்க வந்துட்டோம் அப்புறம் கேமராமேன் டீ சாப்பிட போறாங்கன்னா என்னங்க அது சேனல் ஆளுங்க நீங்க என்கிட்ட பேசுற மாதிரி அவங்க பேச முடியாது சார் பொலீர் அரச நீங்க தானங்க பெரிய ஆளு நீங்க இங்க இல்ல அப்படிதான் நான் எல்லா கிட்டயும் பழகிறது சார் அதை வச்சு அது மாதிரி பேசுறாங்க நீங்க அப்படியே வச்சுட்டீங்களா என்ன கோட்டுது இது எப்பவுமே நாங்க பேட்டி எடுத்தா அதனால ஒரு வேட்டி போடுற மாதிரி போட்டு போடுவோம் பெரிய இதுவா பண்ணிருவீங்க பேட்டி போடலாம் சார் நம்ம ரோலிங்கதன ஓகே ரெடி ஓகே ஓகே இப்படி கால கொஞ்சம் இப்படி கால வரீங்க இப்படி இப்படி கால சரி பண்ணி விடுங்க பதினஞ்சு <laughs> 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 அதான் சார் நீங்க அவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்க சார் அதுக்காக தான் உங்களை எதுக்கு ஒவ்வொரு வணக்கம் நேர்களே இன்றைய தினம் மிக அழகாக சமைக்கக்கூடிய சாரி சாரி சார் அந்த பொண்ணு குழப்பிட்டு போயிடுச்சு உங்க மேலே இல்லை சார் ஃபால்ட்டு அந்த பொண்ணு மேலே தான் நீங்கள் இருங்க வணக்கம் நேர்களே இன்றைய தினம் மிக அழகாக தெளிவாக படித்த ஒரு மேதை 
வணக்கம் நேர்களே இன்றைய தினம் மிக வணக்க நேர்களை வணக்கம் நேர்களை மூணு கேமராக்கு நான் சொல்லுங்க எல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் வணக்க நேர்களே இன்னைக்கு வந்து வந்திருக்காரு வணக்க நேர்களே வணக்க நேர் மூணுத்துக்குமா வணக்கம் சொன்னா அப்போ எப்பிசோட் எவ்வளவு நேரம் எப்பிசோட் எவ்வளவு நேரம் வெறும் வணக்கத்தை சொல்லிட்டு அமிச்சு விட்டுருவியா ஓய வாய சொல்லாதீங்க சாரி சார் ரெக்கார்ட் ஆகுது எஜுகேட்டட் எஜுகேட்டட் पर्सन தான் டென்ஷன் பண்றீங்க நீங்க நீங்க டென்ஷன் பண்றீங்க மிஸ்டர் கூலா இருங்க சார் கூலா இருங்க மிஸ்டர் சவுந்தரராஜன் நீங்க டென்ஷன் பண்றீங்க ஓகே ரைட் வணக்கம் சொன்னது போதும் நீங்க டைரக்டக்கு இது போங்க இன்றைய தினம் படித்த மேதை பதினைந்து டிகிரி முடித்தவர் அவர் வாழ்க்கையிலே பல்வேறு திருப்பங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற உயிரிய நோக்கம் இருக்கிறது கல்வி ஒன்றுதான் பிரதானம் அதை தாண்டி எதுவுமே இல்லை என்று சொல்கிறார் ஆனால் அதை தாண்டிய விஷயங்கள் இந்த நாட்டிலே உலகத்திலே இருக்கிறது என்று பலர் சொன்னாலும் அது கிடையவே கிடையாது என்ற மறுக்க தான் வந்திருக்கிறார் உங்கள் பேர்னா அது கட் பண்ணிப்பாங்க உங்கள் பேர்னா முல்லை பதினஞ்சு டிகிரி அதாவது இவர் பெயர் தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த பெயரை மறக்க முடியாத ஒரு பெயர் இன்று வந்து அனைவருக்குமே தெரிந்த பெயர் முல்லை பதினைஞ்சு டிகிரி அவரை வந்து தன்னுடைய டிகிரியும் பேரோடு சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் அப்படி வைத்திருக்கும் அவரிடம் தான் பேட்டி காண போகிறோம் கை கட்டாதீங்க பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு வணக்கம் சொல்லுங்கள் கை கட்டிட்டு எப்படியா பிச்சை எடுப்போம் நீ என்ன ஒரு எஜுகேட்டர் இல்லை அது எப்படியா ஏதாவது அப்படி கேட்கல என்ன கேட்கல கேட்குற மாதிரி தெரியுது கை இப்படி வைங்க இப்படி ஃப்ரீயாக அப்படியே வணக்கம் விட்டு இருக்கணுமா இல்லை ஃப்ரீயாக அப்படி வைங்க ஃப்ரீயாக வைங்க நாங்க நீங்க <laughs> 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 அப்பா பெயர் வச்சிருக்கலாம் பரம்பரை பெயர் வச்சிருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு பெயரை ஒரு புனை பெயர் வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் ஏன் அந்த பதினைந்து டிகிரின்றது சேர்த்துக்கிட்டீங்க போனால் அது வேண்டாம் அது பற்றி நம்ம கேட்க போகிறது இல்லை இப்போ அது முக்கியமே கிடையாது அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நான் கேட்க வருது என்னென்னா நீங்கள் டிகிரி பச்சதுலேருந்து எல்லோரையும் படிங்க 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 ஏன் படிங்கன்றீங்க அதை தாண்டி எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது என்ன விஷயம் விளையாட்டு இருக்குது நடனம் இருக்குது விளையாட்டா விளையாட்டாக பேசாதீங்க விளையாட்டாக பேசாதீங்க படிப்புங்கிறது நமக்கு கண்ணு மாதிரி அது கண்டிப்பா முக்கியமா இருக்கு மறுக்கலங்க இதை தாண்டி வந்து விளையாட்டு இருக்கு நடனம் இருக்கு பாட்டல் இருக்கு ஆடல் இருக்கு இப்ப விளையாட்டுல வந்து இந்தியாவில வந்து இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு ஆக்கியும் மக்கள் ரசிக்கக்கூடியது கிரிக்கெட்டுமாக இருக்கிறது உலகளாவிய விஷயம் வந்து புட்பால் என்ன <laughs> 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 எனக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் நான் படிப்பு தான் முக்கியம் நான் சொல்றேன் இருந்தாலும் கிரிக்கெட்ல எவ்வளவு மிஸ்டேக் இருக்குன்றது இப்ப சொல்றேன் கேட்டு சொல்லுங்க எங்க கிரிக்கெட்ல வந்து இப்ப ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க நைன்டி செவன் ஆல் அவுட்ன்றான் தெரியும் <laughs> 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 பதினோரு பேர் இந்த டீம்ல பதினோரு பேர் அந்த டீம்ல சரி இருக்கணும் இப்ப இவன் ஆடுறவன் தொண்ணூத்தி ஏழுக்கு ஆள் அவுட்டுங்கிறான் அப்ப எத்தனை பேர் அவுட் ஆயிருப்பாங்க பத்து பேருமே அவுட் ஆயிட்டாதான் ஆள் அவுட் ஆகும் பத்து பேர் அவுட்டா யோ மொத்தம் கிரிக்கெட் டீம்ல எத்தனை பேரு பதினொன்னு பத்து பேர் தானே அவுட் ஆகுறா அப்புறம் இன்னொருத்தர் அவுட் ஆகல அப்புறம் எதுக்கு நீ ஆள் அவுட்டுங்கிற அது வந்து வழக்கமா இப்போ என்னையா வழக்கமா தட் இஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மிஸ்டேக் பதினோரு பேர் இருக்கான் பதினோரு பேர் அவுட் ஆனா தானே ஆள் அவுட் நீ பத்து பேருக்கு ஆள் அவுட்ன்றியா அப்ப டென் அவுட்னு போடணுமா போடு இப்படி கணக்க தப்பா சொல்லி தர கிரிக்கெட் ஆயா நீங்க இப்படி பாக்குறீங்க தப்பா அத அத அந்த சட்டத்தை மாத்துங்க சரி பதினோரு விக்கெட் எடு அப்ப நீ ஆள் அவுட்னு சொல்லு சரி ஓகே பதினோரு விக்கெட் உனால எடுக்க முடியுமா முடியாதுங்க ஒரே ஒருத்தன் எப்படிங்க ஓடி அடிப்பான் 
நிறைய <laughs> <laughs> <laughs>